ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ആ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് തിരക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അതായത് സ്റ്റാർ ഡെൽട്ട സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരുപാട് ആദ്യ കാര്യങ്ങളായിട്ട് സംസാരിച്ചതിനെ ഞാൻ കുഴപ്പിക്കുന്നില്ല അതായത് ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രമുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഇറക്കാം അല്ലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ട് അത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മോട്ടറിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പാർട്സാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഫസ്റ്റ് വൺ എം ബി സി ബി അതായത് മോട്ടർ പ്രൊട്ടക്ഷ്ട സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ അതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എം സി ബി ഓവർലോഡിന്റെ ഇതാണ് ടോ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എം സി ബി അത് കൺട്രോൾ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് അതൊക്കെ എല്ലാവരും നോർമലായിട്ട് കാണുന്നതൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കോണ്ടാക്ടിക്സ് പിന്നെ പുഷ് ബട്ടൺസ് ടൈമർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോണ്ടാക്ടറും ടൈമറും പിന്നെ ഓവർലോഡ് റിലേ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം ബി സി ബി ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വന്ന് കോണ്ടാക്ടർ കോണ്ടാക്ടർ എ കോണ്ടാക്ടർ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കലി കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്വിച്ചിങ് എ പവർ സർക്യൂട്ട് അത് അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സ്വിച്ച് ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ സ്വിച്ച് പോലെ നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ള ഒരു അതിന്റെ വർക്കിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ കോയില് മാഗ്നറ്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിന്റെ സ്വിച്ച് ഒരു കോർ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ മാഗ്നറ്റ് ആ സ്വിച്ചിനെ പിടിച്ച് വലിക്കും പവർ പോകുമ്പോൾ പവർ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റ് അല്ലാതെ ആവുകയും അതിനെ സ്വിച്ചിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കോണ്ടാക്ടറിന്റെ പ്രശ്നം അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ തെർമൽ ഓവർലോഡ് റിലേ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം ബി സി ബിയിൽ ഉള്ളതാണ് എം സി ബിക്ക് കൂടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എം ബി സി ബി അതെല്ലാം കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ മോട്ടർ വെൻ മോട്ടർ കറണ്ട് ഈസ് എക്സസീവ് ഓവർലോഡ് റിലേ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരിയസ് വിത്ത് ദ സപ്ലൈ ടു ദ മോട്ടർ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് മോട്ടറിലെ കറണ്ട് ഹൈ ആവുകയോ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആ മോട്ടറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തെർമൽ ഓവർലോഡ് റിലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മോട്ടർ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ അതിന്റെ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകും സംഭവിക്കാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വീക്ക് വരുമ്പോഴും പിന്നെ ഓവർ കറണ്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഈ പ്രൊട്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ഹീറ്റ് ആവുകയും അത് റിലീസ് ചെയ്യുകയും സപ്ലൈ അവിടുന്ന് കട്ട് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് തെർമൽ ഓവർലോഡ് റിലേന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കണം അപ്പൊ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈമർ ആൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർ ഡെൽട്ട സ്റ്റാർട്ടർ ടൈമർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ കണക്ഷൻ ഫ്രം സ്റ്റാർ ടു ഡെൽട്ട ആഫ്റ്റർ എ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ഇന്റർവൽ അതൊന്നുമില്ല അത് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ടൈമർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റാറിലും അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡെൽറ്റയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരു ടൈം വേണം അത് എത്ര ടൈം ആണോ ആ ടൈമറിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ പാർട്സ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാർ ഡെൽട്ട സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്താണ് സ്റ്റാർ ഡെൽട്ട സ്റ്റാർട്ടിങ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പക്ഷെ അപ്പോൾ എത്ര അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പിന്നെയും പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതാണ്
ഒരു മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റയിലാണെന്ന് നോക്കാം ഡെൽറ്റയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൈ കറണ്ട് പോയി അത് മോട്ടറിന്റെ വൈദ്യുതിന് വരെ ഡാമേജ് ആവും മോട്ടർ വരെ അടിച്ചു വരാം നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു പോകുന്നത് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ നേരെ മറിച്ചത് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കമ്പയർ ടു ഡെൽറ്റ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ലെസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതൊരു മോട്ടർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറും ഡെൽറ്റയും അപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ യു വൺ വി വൺ ഡബ്ല്യു വൺ അത് നമ്മൾ ലൈൻ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക യു വൺ വി വൺ ഡബ്ല്യു വൺ അവിടെ നമ്മൾ ലൈൻ സപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അത്ര ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റോഡ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് അതായത് യു ടു വി ടു ഡബ്ല്യു ടു അതിന്റെ ആ സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷോർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഈ മൂന്ന് ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മോട്ടറിന്റെ വൈൻഡിങ്സ് ആണ് ആ മോട്ടറിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകളാണ് എന്ത് യു വണ്ണും യു ടു വി വണ്ണും വി ടു ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയും മറു സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡൈൻ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു ഫേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്ക് മൂന്ന് വൈൻഡിങ്സ് അതായത് ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ അപ്പൊ നേരത്തെ സെയിം തന്നെ യു വൺ യു ടു വി ടു വി വൺ ഡബ്ല്യു വൺ വി ടു സോറി ഡബ്ല്യു ടു അപ്പൊ സ്റ്റാറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു എൻഡിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കും മറ്റേ എൻഡ് ഷോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ആർ വൈ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ് കൊടുക്കും വൈയും കൊടുക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു എൻഡിൽ ലൈൻ വണ്ണും ഒരു എൻഡിൽ ലൈൻ ത്രീ അപ്പം അതിന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫേസ് ടുവിനും ഫേസ് ത്രീനും അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിഗറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊന്ന് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ ഞാൻ തരാം വൈ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈസ് യൂസ് വിത്ത് ദ വൈൻഡിങ്സ് ഇൻ എ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ റാദർ ദാൻ ദ ഡെൽറ്റ ദ ഫുൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് ലൈൻ ടു ലൈൻ ഈസ് ദ സെയിം But the voltage across the individual motor winding is reduced. The voltage is reduced by the inverse of the square root of 3 or 57.7 percentage of full voltage. If you want to know what you want to do, I will tell you a little bit. I will tell you a little bit. I will tell you a face voltage. We will take a star. We will take a star. We will take a location. വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫേസ് അപ്പോ നമുക്ക് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എത്ര കിട്ടുന്ന നോക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വെച്ചാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എനിക്ക് ഒരു ടു തേർട്ടി പോയിന്റ് സംതിങ് അപ്പം സ്റ്റാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്ലോസ് വരുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം ആ ലൈൻ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലൈൻ ഫേസ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് ഡെൽറ്റയില് കറണ്ട് ഹൈയും സ്റ്റാറിൽ കുറവുമായിരിക്കും അത് ഞാൻ ഈ ഇക്കേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നേരെ ഡെൽറ്റയിലേക്ക് പോകും ഡെൽറ്റയിൽ പറഞ്ഞു ഒരു എൻഡിൽ ഒരു ഫേസും മറ്റേ എൻഡിൽ വേറൊരു ഫേസും ഇപ്പോൾ ആറാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വൈ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ബി ആവും അത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫേസ് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ അവിടെ കറണ്ട് എന്താവും ലൈൻ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്
ഇതാണ് എന്ത് പവർ സർക്യൂട്ട് എം സി സി ബി പിന്നെ മൂന്ന് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് മെയിന് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ പിന്നെ ഒരു ഓവർ റോഡ് ഡിലെ പിന്നെ അത് മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എം ബി സി ബി എന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ എം സി സി ബി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇത് പറയാം എം സി സി ബിന്റെ ഓവർ റോഡ് ഡിലേന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്ത് എം ബി സി ബി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് കൊടുക്കും ആർ വൈ ബി കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് മെയിൻ കോൺട്രാക്ടർ എന്ത് കൊടുക്കും അവിടെ നിന്ന് നേരെ അതിന്റെ ഔട്ട് ഓവർ റോഡ് ഡിലേ പോകുന്നു അത് നേരെ മോട്ടറിന്റെ വൈൻഡിംഗ് ആയ യു വൺ വി വൺ ഡബ്ല്യു വണ്ണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്ക് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത കണക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആ എം ബി എം സി സി ബിൻ്റെ ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ഡെൽറ്റ കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടി കൊടുക്കും അപ്പം അവിടെ പവർ സപ്ലൈ കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോട്ടറിൻ്റെ വി ടു യു ടു ഡബ്ല്യു ടുവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഡെൽറ്റ കോൺട്രാക്ടർ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഒരാൾ ഫേസിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ട് എൻഡികളിലായിട്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലൈൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ആറും വൈകും ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാർ കോൺട്രാക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻഡ് ഷോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു ആ എൻഡ് ഷോട്ട് ചെയ്തത് നേരെ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നു മോട്ടറിന്റെ വി ടു യു ടു ഡബ്ല്യു ടുലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ മോട്ടറിൽ ഷോട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് അത് ഈ ഡെൽറ്റ ഇത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള വയറിങ്സ് ആണല്ലോ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വണ് എന്താണ് പവർ വയറിങ്ങും സെക്കൻഡ് വണ് ഇതാണ് എന്ത് കൺട്രോൾ വയറിങ് പവർ വയറിങ് ഓൾറെഡി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കൺട്രോൾ വയറിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ കൺട്രോൾ വയറിങ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺട്രോൾ വയറിങ് കൂടെ പഠിച്ചാലും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഐ എം സി ബി നേരെ പവർ സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യും എമർജൻസി സേഫ്റ്റി ബട്ടണിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഓവർ ലോഡ് റിലേലും അവിടെ നിന്ന് നേരെ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണിലും അവിടെ നിന്ന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാ അത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിലേക്ക് എത്തുന്നു ഓക്കെ ആ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതൊരു സീരിയസ് കണക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ സി സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സ്വിച്ച് എന്താവും ഇതുമായിട്ട് ടച്ച് ആവും അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ നിന്നും സപ്ലൈ പോയിട്ട് നേരെ അത് ടൈമിൽ എത്തും ആ സമയം എന്താവും ഈ ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ കോൺട്രാക്ട് എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആവും സ്റ്റാറിന്റെ ആവും മെയിൻ്റെ ആവും ഈ മെയിൻ വൺസ് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്റ്റീവ് ആവും അപ്പൊ എന്തായി നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ പുഷ് ബട്ടൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പവർ സപ്ലൈ പോയി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ എത്തും ഓക്കെ അപ്പം ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറിൽ നമ്മുടെ മോട്ടറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പൊ വൺസ് ടൈമറിന് ഒരു ഇത്ര സെക്കൻഡ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിന് എന്താ ഇവിടുത്തെ ടൈമറിന്റെ ഓക്സിജൻ കോൺട്രാക്ട് ഇപ്പൊ ഇത് നോർമലി ക്ലോസ് ഉള്ളത് നോർമലി ഓപ്പൺ ആവുകയും ഈ നോർമലി ഓപ്പൺ ഉള്ളത് നോർമലി ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്തായി ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പവർ സപ്ലൈ പോവുകയാണ് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ഓഫായി ഡെൽറ്റയിൽ ഉള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ വരെ അപ്പം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അല്ല ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ആ എം സി ബി നിന്ന് ചെയ്യുന്ന നേരെ സേഫ്റ്റി ബട്ടിലേക്ക് പോകും അവിടുന്ന് ഓവർ ലോഡ് ചെയ്തേ അവിടുന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വൺസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ റിലേസ് എല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അപ്പൊ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ മെയിനിലെ ഓക്സിജൻ കോൺട്രാക്ട് കൂടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുമ്പോൾ ആ പവർ സപ്ലൈ എങ്ങനെ പോകും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് അവിടുന്ന് ഇതാ ഇവിടെ അപ്പം വൺസ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സ്റ്റാർ മോട്ടർ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട്